情悲与错，你是否就站在我身后，感受我的感受？出这迷宫，你说微风吹过那时，你在想。你说我师傅会不会出事儿啊？夏星河答应收你为徒了，还师傅呢？你叫人家一声试试，看看人家答应你吗？周道，你信不信我杀了你？坐下。哎呀！我万万没想到啊！困扰我神功大成的罪魁祸首，竟然是师祖！屁的神功大成，明明一成都没有。我不管，你造的孽，你必须负责任。这次下山便是来为你解决此事的，稍安勿躁。不过话说，你为何要把长生功打进我体内啊？你幼时体弱，若是不用长生功为你续命。怕是如今你的坟头草都一人多高了。那好吧，我竟无话可说。那你能不能把它给吸出来？若是这么容易就能解决，老婆还用得着费这功夫带你下山？你以为老夫很闲吗？我都一百多岁了，搞不好随时都有可能从你成仙变成女成鬼，我也冒着很大的风险啊。真是造了孽了！一把年纪不能安享晚年，还得为你们这帮不长进的家伙四处奔波。造孽！吃饱了吗？走。哎哎，师祖，你去哪儿啊？随便逛逛。慢点走，师祖，你等等我呀。哎呦！我去山北看看。坐下。你现在去了呀，只能添乱。要是我师傅失手了呢？哎，不可能！我的眼线告诉我，宇成仙现在不在燕山。只要他不在的话，没人扛得住夏星河。如果我师傅死了，我可以替我师傅上燕山派，杀了那个唐宗泽。哎，不可不可不可！这个人。风险太大，我们还是等一等夏前辈的消息吧。你不信我？燕山派无有朝行暮，文有顾玉郎。我信你个鬼呀、啊！我完全可以以武力对付顾玉郎，你以智谋对付朝行暮，怎么了？你觉得顾玉郎傻吗？是吧？他能站在那儿不动，让你对付？我告诉你，你不要给我轻举妄动。只要唐宗泽当不了掌门，我们的计划就成功一半。你就是一万福音之徒，你哎哎，你摸着你自己良心问问你自己啊，是谁在你生命垂危之际救了你？我师傅夏清河，放屁！没我出去，他哪来的药材？我再问
是谁冒着生命危险去吴鹏哥给你赎身，让你恢复自由之身的？师傅夏清河，你再放屁！没有我出钱，他拿什么给你赎身？不思感恩。分明是你有事儿求我师傅，我师傅不想答应。你见他要收我为徒，你便刻意讨我，花了那么多钱，你不要以为自己是个大山人。哼，我告诉你啊，你师傅反正欠我的，你也欠我。我一直以来就有疑惑，我师傅那么臭的脾气，怎么可能因为点钱给你办事儿？难不成是因为你救了我？我师傅要还人情，我师傅可真好。你是不是这些年当杀手把脑子当傻了呀？啊，很明显就是他与燕山派和百花门有旧仇，碰巧他的目的跟我一样罢了。你懂了吗，大哥师姐，打起精神来呀、啊，我们还有好多事情没有商议呢。世间所立之事，可谓一波三折。生死之间来回往复，若非有众人协助度过下世书这关，怕是现在咱俩已经在等着投胎了。如此灭派危机，没有人能够置身事外。好在我们的结果是好的，也算是一番辛苦没有白费。百花门没了师傅，真正算得上元气大伤。且燕山派经此一役，虽嘴上不提，但毕竟是因为夏师叔失去了现任掌门，两派都损失惨重。玲珑，我们该如何自处？此事便要靠你和小长了。小程，嗯，可是他还只是个孩子啊。谁还不是个孩子了？我又不是要把他卖到燕山派，我只是想让他做些好事。对于两派，对于他都是好事。怎么做？首先，我要先跟燕山派的新掌门商议一番。待两排掌门继任之后，再说吧。我不想当掌门。你不想当掌门？你要是不当掌门，我便将自己溺死在水中。你要试试我的诚意吗，云龙？师姐，你要打起精神来。现在我们就回去，我来教你如何做一个好的掌门。我真受不了你这畏首畏尾的样子，白瞎了一身的天赋。走吧。金河虽然折在燕山了，但好歹我们的计划成了呀。唐宗泽依然没有逃过退位的命运。燕山派如今没了掌门，那小波到底能不能当上掌门？当，他一定能当，必须要当，无论如何都要当。我下了这么大一盘棋，他要是还当不了掌门的话，我便把燕山派能当掌门的人一个一个全杀了。
我是个很厉害的杀手，只要钱到位。小超，你心里难过便哭出来吧。其实我心里也很难过的。打我记事起啊，便在百花门了。听我师父说，我爹娘都是山下农户，家中遭了贼人毒手，就剩下我一个，他便将我带回百花门抚养了。我虽然是孤儿，但我从小在百花门长大，师父师姐都对我关爱有加。我曾立誓要练成神功，踏平燕山派，将百花门发扬光大。可惜，如今我神功未成，师父就已经走了。本来夏师叔此来与百花门势敌，非由我该恨他的。可后来听说了他和你爹的事情，就有些同情他了。我也分不清谁对谁错。不过我知道一点，小程，你是无辜的。亲生父母去后，我便将师父当做我娘了。可如今，他也不在了。谢师姐，大学热闹，仅只是心力憔悴，我胡须都冒出许多。偷偷向往你的目光，一生懂多西藏。
。师姐，哼，骗子！师姐，我错了，我不是故意要骗你的。那你男扮女装是何居心？为了生存。生存？嗯，天下之大，没爹没娘，为了生存。我只能来到百花门，可是你们百花门又没有男弟子，我只能如此了。那你为何不与我说呀？怕我出卖你吗？我不是怕你不习惯吗？师姐，麻烦你帮我松开好不好？我想撒尿，憋不住的那种。师姐，师姐你就醒醒好吧，我待会还要去找二师姐呢。啊！师姐你去哪儿？师姐。师姐，你回来！哎，师姐，师姐，先上点啊，好好。大家都快点啊，师叔伯们应该都到齐了。知道了，哎，快点，师兄，给，快点，走，都快点。哎呀，没想到啊，门派发生这么大的事儿，我只恨自己武功低微，不能杀贼斩寇啊。以静燕山，老五啊！如果你在啊，也没屁用啊！还是好好赚钱，别让大家挨了饿，才是正道。哎，是是是是是。三师兄，这是继位在即，这掌门的架子已经端起来了。人都齐了。如今掌门之位再度空悬，不利于门派兴盛，更不利于方圆百里之安定。今日便依照唐掌门刘信所言，由三师弟铁铁曼。师弟，这个掌门我不当啊！哼，不是，你闹过了没有？哎，莫大于心思，师兄。我当这个掌门有何滋味？不是，老三，你太不懂事了。老三，哼！玲珑啊！真是，聊着聊着便睡着了。我们说到哪儿了？啊，昨夜我们聊到……啊，你继任掌门之后，第一件事，便是要两派的关系得到缓和；第二件事，是要按玉郎说的那样，为门派多多赚钱。第三件事，是让小城作为使者，负责两派的沟通和协商。哦，还是你来当掌门吧。这些事我都不太懂。师姐，你是师傅他老人家钦定的继任者，论威望和武力，你都比我强。你别总轻易否定自己，知道吗？不如我只挂个名儿，事情由你来处理。我封你为护花大长老。护花，嗯，大长老，嗯
，师姐，你们在这儿啊？我这儿去正店找你们呢。小程，等一下，一会儿再与你分说。哦。师姐，当下之计，你是要抓紧继任掌门，昭告天下，安稳人心，迟则生乱呐、啊。嗯，我听你的。不过，在继任之前，我，我想再去找一趟赵大哥。哦，要私奔？哎呀，且让他去吧，师姐她哪有这个脑子？就是。呜呜呜。师姐，你就不怕大师姐被大师兄留在燕山当压寨夫人啊？小常，你要担心的是，燕山派会不会因此损失惨重啊？啊？哦，小常，嗯，说说你的事吧。我的事。夏师叔的墓已经修葺好了，在百花门的后山。你若是想他了。便可以随时去看看他。多谢师姐，回头把我爹的墓也迁入，嗯，让他们一起长眠燕山。想必他们也是乐意在一起的。小程，你没有因仇恨蒙蔽内心，师姐很是为你欣喜。今后，你以两派弟子的身份出入，我们也放心了。两派弟子，什么意思啊？这件事儿，回头我会与燕山派的掌门商议。你是两派弟子的后代，两派都是你的家，你的存在是两派关系缓和的基础。今后，你要做好维护关系的使者，明白吗？我，可以吗？嗯哎呀呀呀呀！我呀，该去炼丹了。哎，你哎，掌门之事，你们定。呃，你小仓啊，在。等大家伙商量出个结果来，别忘了，知会师傅一声啊。弟子明白。哎，你们定，你们定啊。哎，不是。这个，商队马上就要开拔西域了，呃，我得先去盘盘货。你们继续，你们继续，我得去给大伙挣钱去了啊。百花门的掌门必然落在岳青丘身上，我燕山派岂能仗着辈分以大欺小？不如，就让年轻一辈自己定夺吧。我们老了，燕山派的前途还要落在他们身上。弟子愿替师父分忧。你们俩，来来来来来来，你俩虽为师去后山闭关啊，一年之内长生宫再无长进，便随你五叔行商去吧，也别白费了二位的口才啊。完了，讲吧，嗯。走！偌大的燕山派，尽是些蔚蓝之徒
，没一个能挑大梁的。现在来看，也只能从四代弟子中遴选掌门了。也就邢木玉郎两人合适，你们商议一下，比试也好，投票也罢，今日便给我一个答复，明日便拿了掌门信物，赶紧上任吧。师祖，咱们去哪儿啊？逛街，啊，逛街，莫不是要继续体会人生百态？不是，找一个人。找谁啊？你看见那个卖羊杂碎的人了吗？哎，师祖，早饭吃多了，午饭就吃不下了。再说，我们燕山派不是不洗红肉吗？师祖，你要破戒啊！你这孽徒，悟性太差。老夫让你看那个切羊杂碎的人，那个年轻人。嗯、那不是个老头子吗？哪来的年轻人啊？他才八十多岁，还不年轻啊？好吧，那那个年轻人怎么了？他是个新手，你看他的手，虽然苍老，但很干净，完全没有风吹日晒、劳碌奔波留下的痕迹。你再看他的刀工，浑然天成，美感十足，但却不是普通人那种最朴实、最省力的写法。关键是，他十指皆在，伤疤全无，不是新手是什么？师祖英明啊，明察秋毫，说你是天下第一的不为过。<笑>其实老夫认识他，走了。你又骗我！你这手烂刀工，也就只能切切羊杂碎了。黑狗子，你忘了你语书了？语书？你是语书的后人？我就是你语书。你这脑子怎么当上的武林盟主？语书？你真是语书啊？嗯。哎呀，语书，黑狗给你请安了。哎，别别别！你也一把年纪，咱就不拘礼数了啊。我们走吧，找个安静的地方。我有话要问你。一心，有人给你送东西，谁寄的呀？什么东西啊？打开看看不就知道了？哇，啊，哇，哎，嗯嗯。叶心，你好，我是正在想你的君卫七。哎，那这些东西，谁爱要谁要，反正我不要。哎，这……哦，大师姐，大师姐，大师姐，大师姐，出去啊。去一趟燕山，日落之前便归。嗯嗯。大师姐，这边。嗯嗯嗯嗯
你们说大师姐入了之前真的能回来吗？明日此时能回来就不错了。那你们猜大师姐干嘛去？啊？大师姐脸上写着呢，我要去找朝行墨，能写下那么多字儿，你的脸上就能写下？睡了吧。哎哎哎哎，这个我要。胭脂，啊，给我。我要，这个我也要。玉树，贤侄，让你们久等了。玉树，来，赶紧喝杯茶。啊，贤侄啊，喝茶。哎，谢海狗叔。嗯，玉树啊。不知你此番找黑狗，有何吩咐啊？小军体内有两种内力，本属同源，但非他自行修炼。我们此番前来，便是要解决此事，化去也好，融合也罢，总之就是让他的武道不致中断。嗯，好，那黑狗给贤侄看一看。我先给他搭把脉像玉书所说的，贤侄体内的基础内功已然大成圆满，只是被长生功压制住了。那可有何解决之法喝茶不好吗？非要喝酒。吹笛子不好吗？非要吹箫。不识好歹。呀。其实我一直觉得，四师叔比我师傅更适合当掌门。但我师傅对我有养育之恩，我不得不帮他整。我也知道四师叔的离去，你心有伤感，但人嘛，总要往前看，燕山派也需要人来撑着。你到底怎么想的？你便直说吧，到底有何解决之法？师祖，黑狗叔，你们不必介怀。叔为其福薄，但为其不是轻言放弃之人。便是今后我的武功不会精进一寸，也会向二师兄学习权谋之术，刻苦修炼，为燕山派出谋划策
你数钱都数不明白，燕山派还不至于指望你出谋划策。虽然这内力解决不了问题，但不代表外力解决不了问题。那可有何外力之法？你叔可曾听说过东海林根？经络木，此木乃稀世之珍宝，所制香薰。可保灵台清明，无走火入魔之语，是炼邪功魔功的无上妙品。可老夫记得，这经络木好像不对小薰之证啊。玉说，黑狗说的并非是经络木，而是与经络木相伴生的沙落木。沙落木。鲸鱼的死叫鲸落，而鲨鱼的死叫沙落。鲨鱼吃了鲸落木，死前便会到之前鲸落之处等死。鲨鱼死后，它的精华被海底的植物吸收成长，变成了沙落木。与经络木凝心静神不同，沙落木只有一个效果，那便是洗髓化功。沙落木最大的好处是化功，而不是散功。它所化去的内力分布在身体的四肢百害。需要绝世的强者为其打通全身的经脉，以便搬运周天，最终海纳百川，回归丹田。但是这个强者所付出的代价，便是要损失二十年的功力呀！啊！干了。师祖，我这沙落木在何处？老夫即刻前往。玉叔啊，你跟贤侄坐的这椅子，就是沙落木所致啊！啊！<笑>我说这屋子里怎么有股药味呢？原来是这把椅子的味道。<咳>呃，这个，呃，贤侄啊。这个沙落木，它本身没有味道，是你黑狗叔这些天上火生疮，我敷了些膏药。啊，那这沙落木如何服食？沙落木生食的药力最大。什么？就是让你直接啃，我，小军，为了你绝世高手的梦想，啃吧，我。嗯、你说两派掌门，能结为夫妻吗？什么？我若做了燕山派掌门，月清求他会嫁给我吗？绝无可能！你把人家掌门都拐跑了，百花门还不炸了窝？若我以掌门的身份，令两派混居，你中有我，我中有你，我是否可以跟青丘朝夕相处？我倒是无所谓啊，但我怕你承受不了那失足老人家的怒火。你想想看，他回来以后发现燕山派满是百花门女弟子，他会不会怒而出手？会不会清理门户？你可有法子？先不说这个掌门谁来当，且说你要取月清秋这个事儿，就不可能一蹴而就，只能徐徐图之，细雨润物，一步步来。门规订立百年，骤然改变
，你让上一代的诗书博们如何自处？你让江湖各派如何看待燕山派？掌门，你当吧。喂，哎，重点不是掌门由谁来当，重点是就算我当，我也不敢立即让你跟月清秋在一块儿。便如四师叔那样，他若想与花镜香在一起，同样不得越过门规，需先卸任掌门。接着，自逐于师门。花掌门更绝，自废武功，成为普通人。所以呢？所以谁当掌门是一回事儿，你跟岳青秋的关系又是一回事儿。等于没说。哎，哎。来来来，喝点水哦,哦，小心烫哦。嗯，哦哦，哎，你有赤子之心，将来的成就没准就与老夫比肩。如今这点小挫折算什么呀？哎呀，贤侄啊，嗯，黑狗叔给你盛了一碗酱，你看这个，站着吃，站着吃，你试试。哦，嗯，嗯，这味道还真不错